तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहां दोस्तों अंतिम चरण के लिए एग्जिट पोल सामने आ चुका है 16 सीटों के लिए कौन कहां से जीत सकता है एक सीट की सटीक यहां पर जानकारी सामने आ चुकी है और दुमका सबसे हॉट सीट क्यों बनी हुई है और इस सीट पर कौन जीतेगा और सभी 16 सीटों की एक एक सीट की आपको ताजा जानकारी यहां पर मिलने वाली है और अब की बार किसकी सरकार इसके लिए एग्जिट पोल यहां पर सामने आ चुका है और यहां पर अगर बात की तो हेमंत सोरेन के लिए चरण काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हेमंत सोरेन यहीं से मुख्यमंत्री पद के लिए बड़े दावेदार माने जा रहे हैं और ये चरण काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के नजरिए से या यहाँ पर जे या आरजेडी के नजरिए से क्योंकि हेमंत सोरेन स्वयं यहाँ पर दो सीटों पर चुनाव लड़े हैं कौन कौन सी सीटें हैं वो भी जानेंगे लेकिन 2014 के आंकड़े आपको दिखा देते हैं इसके बाद सभी 16 सीटों के ताजा आंकड़े और इसके बाद आपको एग्जिट पोल की इन 16 सीटों में से कौन जीत सकता है 2014 में अगर बात की तो बीजेपी ने अपने दम पर पांच सीट हासिल की थी लेकिन जे एम एम के विधायक ने यहां पर बीजेपी को तो समर्थन दिया था ऐसे में बीजेपी में वर्तमान की अगर स्थिति देखे तो छह सीट बीजेपी के पास और छह सीट यहाँ पर जे तीन सीट कांग्रेस के पक्ष में गई और यहाँ पर दो सीट जे ने जीती थी लेकिन एक सीट बीजेपी के पक्ष में है फिलहाल वहां से चुनावी मैदान में है सभी आंकड़े आपको दिखा देंगे अगर बात करें सबसे पहले राजमहल के लिए जहां दोस्तों राजमहल वो सीट है जिस पर सभी की निगाहें हैं और ये सीट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से मुस्लिम वोटर काफी ज्यादा है और अगर बात की तो जे एम एम भी यहाँ पर भुकार भर रही है कि इस बार वो यहाँ से सीट को जीत सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर 2014 के आंकड़े आपको दिखाए तो इस सीट को बीजेपी ने जीता था अनंत कुमार ओझा ने जीता था और बीजेपी के पक्ष में सीट गई थी और इस बार भी बीजेपी ने इन्हीं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है अनंत ओझा बीजेपी से प्रत्याशी है और यहाँ पर मोहम्मद ताजुद्दीन आरसू प्रत्याशी है और यहाँ पर केतवा उद्दीन शेख यहाँ पर झामुओ प्रत्याशी है और प्रदीप सिंह यहाँ पर बसपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है कुल 23 प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में है लेकिन पलरा यहाँ पर जे एम एम का पहाड़ी दिखाई दे रहा है हालांकि बीजेपी ने जीता था 2014 के अंदर अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पर बोरिया विधानसभा सीट के लिए तो 12 प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और इस सीट को भी बीजेपी ने 2014 में जीता था और ताला मरांडी हालांकि यहाँ पर आरसू प्रत्याशी बन चुके हैं बीजेपी से पाला बदल चुके हैं और यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से अब सूर्य नारायण आरसाद जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है और यहाँ पर लुबिन हेम्ब्रम जो लखना पहाड़िया भाजपा यहाँ पर प्रत्याशी हैं लेकिन यहाँ पर पलरा यहाँ पर जे एम एम और बीजेपी के ही यहाँ पर बीज है हालांकि यहाँ पर बीजेपी से पाला बदल ताला मरांडी आठ सौ प्रत्याशी बन चुके हैं ऐसे में ये सीट जो है वो त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल सकता है बड़ेट विधानसभा सीट की अगर आंकड़े आपको दिखाए तो सीट को 2014 में यहां पर हेमंत सोरेन ने जीता था यानी जे एम एम जीता था इस बार भी ये सीट आसानी से जे एम एम के पक्ष में जा रही है सिमोन माल तो भाजपा प्रत्याशी हैं और यहां पर होपना टुड्डू जो है वो जे बी एम प्रत्याशी है और यहाँ पर आरसू ने भी अपने प्रत्याशी उतारी है लेकिन ये सीट आसानी से हेमंत सोरेन जीत सकते हैं अगली विधानसभा लिट्टीपाड़ा की अगर बात की तो लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट जो है डॉक्टर अनिल यहाँ पर मुर्मू जो है एम एम ने इस सीट को जीता था 2014 के अंदर और इस सीट को भी आसानी से जीत रहे हैं हालांकि यहाँ पर इस बार यहाँ पर कैंडिडेट में बदलाव किया गया है दिनेश यहाँ पर मरांडी झामु प्रत्याशी चुनावी मैदान में है धानियल किस्कू यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है रसका हिमरम जो है जेबीएम प्रत्याशी है और देवेंद्र देहर और सी यहां पर चुनावी मैदान में है तो जे एम एम इस सीट को बिल्कुल आसानी से जीत सकती है आंकड़ों के हिसाब से अगली विधानसभा सीट की बात करें तो पाकुड़ विधानसभा सीट 2014 में कांग्रेस के पक्ष में गई थी और इस बार कांग्रेस जे एम एम का गठबंधन है और आलिमगढ़ जो आलम है वो कांग्रेस प्रत्याशी पहले भी सीट को जीत चुके हैं और इस बार भी वो ही चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस के पक्ष में आसानी से सीट जा सकते हैं हालांकि अगर बात की तो कुल ग्यारह प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बैनी प्रसाद गुप्ता भाजपा प्रत्याशी है तो यहाँ पर कह सकती है कांग्रेस और भाजपा में ही टक्कर देखने को मिलेगी लेकिन कांग्रेस के पक्ष में ये सीट जा सकती है आंकड़ों के हिसाब से महेशपुर सीट विधानसभा सीट की अगर आंकड़े आपको दिखाए तो 2014 में जे एम एम सीट को जीता था और यहाँ पर बात करें तो स्टीफ फन यहाँ पर मराड़ी जो एक बार फिर से चुनावी मैदान में दो में भी वो ही यहाँ पर चुनावी मैदान में है यहाँ पर झामुओं की तरफ से और आसानी से वो इस सीट को जीत सकते हैं लेकिन बीजेपी की तरफ से यहाँ पर मिस्त्री सोरेन भाजपा प्रत्याशी है और यहाँ पर सुफल यहाँ पर मरांडी आरसू प्रत्याशी है और सिद्धन हेम्ब्रम जो है वो झामु प्रत्याशी हैं लेकिन यहाँ पर जे एम एम के पक्ष में ये सीट आसानी से जा सकती है आंकड़ों के हिसाब से अगर आपको यहाँ पर शिकारी पाड़ा की बात करें तो शिकारी पाड़ा विधानसभा सीट से भी यहाँ पर सोरेन जो है जे एम एम प्रत्याशी ने 2014 में सीट को जीता था और एक बार फि
तो वो एक बार फिर से जीत सकते हैं लेकिन पारी तो सोरेन यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी हैं और यहाँ पर अगर बात की तो कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच यहाँ पर देखने को मिल सकता है लेकिन आंकड़े यहाँ पर जे के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं अगर दुमका विधानसभा सीट की बात की तो दुमका विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है इस पूरे चुनाव के दौरान जी हाँ दोस्तों हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं वो इस सीट को 2014 में हार गए थे और उन्हें हराया था डॉक्टर लुइस मरांडी भाजपा ने एक बार फिर से वो ही यहाँ पर लुइस मरांडी बीजेपी प्रत्याशी हैं और यहाँ पर कह सकते हैं कि मंत्री हैं और ऐसे में जनता किसको यहाँ पर वोट देगी एक तरफ यहाँ पर हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं और वर्तमान यहाँ पर मंत्री यहाँ पर डॉक्टर लुइस मरांडी चुनावी मैदान में है तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है कांटे की टक्कर यहाँ पर मिल सकती है लेकिन पलरा यहाँ पर हेमंत सोरेन का यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है आंखों के हिसाब से अंजला मुर्मू यहाँ पर जेबीएम प्रत्याशी हैं और यहाँ पर मेहरी लाल मुर्मू जो लोजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में कुल तेरह प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं तो आंकड़े और क्या आते हैं इसके लिए और भी आपको जानकारी मिलती रहेगी अगर बात की तो पंद्रह प्रत्याशी यहाँ से जामा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और अगर बात की तो सीट को भी दो में यहाँ पर जे एम एम ने आसानी से जीता था सीता सोरेन यहाँ पर झामू प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इन्होंने 2014 में इस सीट को जीता था और यहाँ पर सिब्बू सोरेन की ये बहु है ऐसे में आंकड़े इनके ही पक्ष में जाते हैं हालांकि सुरेश मुर्मू जो भाजपा प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं लेकिन पक्ष में यहाँ पर जे एम एम के पक्ष में एक सीट जा सकती है आंकड़ों के हिसाब से मुंडी की बात की तो बड़ी विधानसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में 2014 में भी गई थी बादल जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीता था लेकिन बादल पत्र लेख यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बार चुनाव फिर मैदान में है और इस सीट को भी यहाँ पर कांग्रेस आसानी से जीत सकती है देवेंद्र यावर कुमार यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में इनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं लेकिन कांग्रेस के पक्ष में आंकड़े ए सीट भी दिखा रहे हैं जहां दोस्तों अगर बात की नाला विधानसभा सीट के लिए तो नाला विधानसभा सीट 2014 में भी जे के पक्ष में थी और रविन्द्र नाथ महतो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है तो आंकड़े और यहाँ पर प्रत्याशी एक बार फिर से जे के पक्ष में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं हालांकि सत्यनंद झा यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी कड़ी टक्कर इनको दे सकते हैं और माधव चंद महतो आठ प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और यहाँ पर अन्य दल कह सकते की सोलह प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में इस बार उतारे गए हैं अगर आपको जाम तारा विधानसभा सीट के आंकड़े दिखा दें तो जाम तारा विधानसभा सीट भी कांग्रेस के पक्ष में 2014 में थी अगर आंकड़े आपको दिखाए तो इस बार गठबंधन है और गठबंधन यहां पर इरफान अंसारी कांग्रेस प्रत्याशी 2014 में जीते थे एक बार फिर से वो ही चुनावी मैदान में है और आंकड़े भी उनके पक्ष में है ऐसे में ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है हालांकि बीजेपी के पक्ष में भी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं लेकिन वीरेंद्र मंडल जो भाजपा प्रत्याशी है और संजय पहल और निर्दलीय यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारे गए हैं चमीली देवी आठ प्रत्याशी है लेकिन आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं जाम तारा के लिए और यह हाट विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखाए तो ये सीट जे भी हमने जीती थी 2014 में जो कि झारखंड विकास मोर्चा है और प्रदीप यादव ने जीती थी एक बार फिर से प्रदीप यादव जेबीएम के पक्ष में सीट जा सकती है तो एक सीट यहां पर काफी महत्वपूर्ण है हालांकि गजाधर सिंह भाजपा प्रत्याशी और अशोक चौधरी यहां पर झामू प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर है कुल सात प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं वाड्या विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखा तो दो में सीट को बीजेपी ने जीता था लेकिन बीजेपी ने इस बार अपने प्रत्याशी को बदल दिया रघुनंदन मंडल दो में जीते थे लेकिन इस बार बीजेपी ने अमित मंडल भाजपा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है और इनको कड़ी टक्कर यहाँ पर आरजेडी की तरफ से यहाँ पर संजय प्रसाद यादव दे सकते हैं और रविंद्र महतो यहाँ पर जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं फूल कुमारी यहाँ पर झामुओ प्रत्याशी हैं हालांकि बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं बीजेपी सीट को जीत सकती है महगामा विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखाए तो कुल सत्रह प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में है और अशोक कुमार बीजेपी ने सीट को जीता था 2014 में और अशोक कुमार भगत जो हैं वो बापुर से चुनावी मैदान में हैं तो बीजेपी के पक्ष में सीट जा सकती है आंकड़ों के हिसाब से दीपिका पांडे कांग्रेस यहां पर उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं अशोक कुमार यहां पर एआईएमआई जो पार्टी है वो यहां से चुनावी मैदान में संजीव मिश्रा झामू प्रत्याशी यहाँ पर चार यहाँ पर बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतारे गए हैं साराठ विधानसभा सीट के आंकड़े आपको दिखा तो साराठ विधानसभा सीट के दो में इस सीट को जे ने जीता था लेकिन इस बार आंकड़े बदल चुके रणदीप कुमार सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी की तरफ से ही वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं 2014 में सीट को यहाँ पर समर्थन दिया था इन्होंने बीजेपी के लिए और इस कारण से बीजेपी का आंकड़ा जो पांच से बढ़कर छह हो गया था इस कारण से यहाँ पर ये सीट जो है 
बीजेपी के पक्ष में जा सकती है लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जेवीएम से भी यहाँ पर उदय शंकर सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में है और पालीमल जो है वो यहाँ पर जे इनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं पिंकी कुमारी निर्दलीय से यहाँ चुनावी मैदान में है पलरा बीजेपी का भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो दो की भी आंकड़े आपको दिखा दें तो बीजेपी अपने दम पर पांच लेकिन समर्थन मिला तो ऐसे आंकड़े बीजेपी के छह हो गए थे जे एम एम छह लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो आंकड़ा काफी बढ़ सकता है और जेबीएम को दो सीट है लेकिन एक सीट उनकी चली गई थी एक सीट उनके पक्ष में है लेकिन अन्य दल के लिए एक भी सीट यहां से नहीं मिली लेकिन 2019 के लिए इन पंद्रह सीटों के लिए क्या एग्जिट पोल के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों कई बड़े एक्सपर्ट लोग और कई बड़े न्यूज चैनल के आंकड़ों के हिसाब से इस बार इन सोलह सीटों के लिए बीजेपी को चार सीट जा सकती है क्योंकि बीजेपी ने अपने दम पर पांच सीट ही हासिल की थी लेकिन इस बार कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के बीच गठबंधन है और एक गड़माना जाता है और कह सकते हैं कि इनके पक्ष में ग्यारह सीट जा सकती हैं आंकड़ों के हिसाब से और एक सीट यहां पर जे बी एम को जा सकती है यानी झारखंड विकास मोर्चा के पक्ष में जा सकती है अन्य के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती नजर नहीं आ रही है आंकड़ों के हिसाब से लेकिन फिर भी आपकी जानकारी भी बता दें फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है फाइनल आंकड़े आपको तेईस दिसंबर को देखने को मिलेंगे और आपको क्या लगता है इन सोलह सीटों में से किस पार्टी कितनी सीटें जा सकती है और इक्यासी सीटों में से किस पार्टी की सरकार बन सकती है तो अपनी राय कमरे बॉक्स में दे सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे